soins palliatifs, deux jolis mots pour parler de la prise en charge de la douleur. Douleur parfois si intolérable qu'elle ne peut se décrire, mais Jocelyne a décidé qu'elle le ferait pour elle, pour ceux qu'elle aime et pour l'équipe soignante qui l'accompagne. En douleur, j'ai des, des coups de poignard qui, qui, se, qui se répercutent dans le dos et, et j'en peux plus. Ma douleur est prise en charge bien le, le matin et l'après-midi, mais n'est pas prise en charge suffisamment la nuit. Si la Polynésie n'est pas en retard, elle n'est pas en avance non plus dans la prise en charge de la douleur. Deux spécialistes, un oncologue et un psychiatre, dispensent actuellement une formation dans le cadre d'un diplôme universitaire pour une quarantaine de personnels soignants. À la demande d'un cadre de santé qui s'est aperçu qu'il était impératif de rafraîchir des savoirs et des attitudes. Les soins palliatifs, c'est à partir du moment où la maladie n'est pas guérissable, on est en soins palliatifs. Donc après, il y a différentes complexité dans, dans les soins palliatifs. Notre objectif n'est pas d'annihiler toute souffrance physique et morale, mais c'est de rendre la vie supportable pour le sujet, et supportable pour ses proches, et supportable aussi pour ceux qui les entourent, c'est-à-dire les, les soignants, les professionnels. Il y a une richesse de situations, de vécu absolument extraordinaire voilà, avec les patients que nous voyons en soins palliatifs, et il aurait été dommage quand même que la psychiatrie ne soit pas représentée pour essayer, comme des jardiniers ramassent des feuilles, ramasser au fond des éléments, des parcours, de vécu, des expériences, des témoignages pour venir étoffer tous les recueils cliniques qui vont être nécessaires pour faire des thérapeutiques. Jocelyne exprime très bien cette dimension psychologique de la douleur et ce nécessaire respect de sa psyché qui lui permet de faire face. J'ai ici la chance que je n'aurais peut-être pas là-bas d'avoir euh, une psychologue extraordinaire, Thierry, et qui m'aide qui beaucoup. Voilà. Et, mais si bien que bon, j'ai accepté, hein. j'ai fait comprendre à mes enfants que c'était fini, euh, que c'est pour ça que j'étais heureuse. Ils arrivent là, dimanche. Voilà. C'est ça aussi les soins palliatifs, de plus faire de gestes agressifs qui pouvaient entraîner voilà. des complications, tout ça, mais vraiment de limiter euh, les soins à ce qui peut apporter du confort. Oui. Ah ben oui, quand j'ai moins de mal, c'est plus supportable. Les soins palliatifs ne concernent pas que les cancers, mais aussi toutes les maladies qui ne se soignent pas et engendrent des souffrances parfois très longues. Reste qu'en Polynésie, comme ailleurs, environ 1% de la population meurt chaque année, soit 2700 personnes, dont 800 à 900 relèveront de la médecine palliative.